Hi everyone, this is Anmol Dalreja and I welcome you in my video. So today I'm sharing with you the 12th GSEV Economics, five marks most IMP question for the board. Or Mehnat, I think so, bohat joro shoro se chal rahi ho aapki. Or agar nahi chal rahi ho, so please, ek hi maina hai, pura abhi hamare paas. Uh, today is 1st June or 1st July. Our exams ready. So please, please, in the year, as much as you have worked, now you have time to come. Please show, show your work that you have done in the whole year. And this is the only one month you have to show. So, the important questions of five months are uh, so a separate, separate chapter. You know that the new board paper style is uh, chapter number three, that is the money inflation. So money inflation can they say, so I am questions made according that is explain the meaning and limitations of factor system. This is a very common question. Uh, meaning uh, introduction that is also very good and limitations or conclusion of Okay. So इस तरीके से आप present करोगे तो आपको काफी अच्छे five out of five marks मिल सके क्योंकि मैंने कहा है आपको कि even in economics आप hundred out of hundred score कर सकते हो अगर आपकी presentation अच्छी है अगर आपका content अच्छा है और अगर आपकी writing अच्छी है so hundred percent आप hundred out of hundred score कर सकते हो okay Next question is that is discuss the causes of inflation. This is also the very common question. So write down the meaning of inflation and explain the causes of inflation. Two causes that is demand and increase in demand and that is cost of production. Okay. So causes are explained in detail. This is all. I think this question is already going to be done. It's not damn easy question. ठीक है फिर चैप्टर सिक्स के अंदर से फाइव मार्क्स आएगा सो उसमें से एनी फाइव कॉजेस ऑफ अनइंप्लॉयमेंट दिस इज़ आल्सो वेरी इजी आई थिंक सो अगर जिसको अनइंप्लॉयमेंट जिसने लॉकडाउन फेस किया तो आपको पता होगा बेरोजगारी के क्या क्या वजह हो सकती है सो दैट इज़ पापुलेशन एंड बिकॉज़ � so this is vocational education, then low savings and investments, public sector inefficiency, problem in agriculture sector, we can say that productivity is low in the agriculture sector, that also creates the disguise unemployment. Because you know that more population is there in the agriculture sector. So disguise and employment chances are very much. So yes, capital intensive production techniques we use nowadays because of the modernization. So I have said many causes. So in these causes, you can write down the definition of unemployment. This is also very easy. Okay, so next question is during planning period to solve the problem of unemployment, which programs? First of all, Manrega. Manrega is one of the programs. Then Pandit Deen Dhyal Upadhyay Gram Jyoti Yojana hai. Prime Minister Agriculture Scheme hai. So, these are some programs to solve the problem of unemployment. Even in Chapter 6, sorry, Chapter 5, Poverty ke andar bhi even jo hai thode baat program. दवार रोजगार योजना और ऐसे सब प्रोग्राम्स भी हम लोग लिख सकते हैं आईआरडीपी इसके अंदर ऐसा जरूरी नहीं है कि चैप्टर सिक्स के अंदर नहीं लिखा हुआ है लेकिन वो भी अनइंप्लॉयमेंट रिलेटेड ही प्रोग्राम्स थे ओके सो आईआरडीपी दवार रोजगार योजना है ना फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री एक्सप्लेन एन by population बहुत ज़्यादा उसको control करो country में तो unemployment कम हो सकता है then capital intensive की जगह पे labour intensive production technique अपनानी चाहिए then vocational education की कमी है देश में तो हमको education vocational provide करना चाहिए practical knowledge practical education provide करना चाहिए so ऐसे education related planning करनी चाहिए हमको employment related planning एजुकेशन रिलेटेड प्लानिंग होनी चाहिए कंट्री में तो एटलीस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सके राइट सो ऐसे कुछ मेजर हम लोग खुद भी इवन बना के लिख सकते हैं दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस एंड वेरी इजी क्वेश्चंस 
ऐसा लगता है आपको कि यार इतना सारा रटा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है अगर आप समझ के इस चीज को पढ़ते हो तो आप इजीली 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हो सेक्शन ई के अंदर और ए, एक तो ग्राफ ही आ जाता है और ग्राफ के लिए ना सेपरेट वीडियो में तैयार करूंगी कि कौन से कौन से ग्राफ्स पूछे जा सकते हैं उनके एनालिसिस भी और उनका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी ठीक है सो so, नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर सेवन चैप्टर सेवन डेट इज अ वेरी कॉमन चैप्टर पॉपुलेशन सबको पता है पॉपुलेशन अभी का हाल भी वन पता है देन uh, सबसे पहला क्वेश्चन ये याद आता है डिस्कस द कॉज ऑफ द बर्थ रेट सो बर्थ रेट के कॉजेस दैट इज अ वेरी कॉमन कॉजेस बर्थ रेट क्यों ज्यादा है सबसे पहले तो आप बर्थ रेट की डेफिनेशन बताओगे कि हाउ वी आर कैलकुलेट द बर्थ रेट इन कंट्री लाइक इंडिया थाउजेंड्स के सामने हम लोग कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइफ बर्थ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000 सो ये फार्मूला भी बता सकते हो डेफिनेशन भी बता सकते हो एंड कॉजेस इकोनॉमिकल कॉजेस है सोशल कॉजेस है मेल ओरिएंटेड कंट्री है हमारी और uh, University of marriage is one of the reason. Then low education and uh, low income. So these all are the reasons. Uh, actually, uh, because of these all reasons, because of these all causes. Ha, ye causes ki jagay pe even reasons, factors, aise sab words bhi use kiye ja sakte hai. Okay, so causes of the birth rate is very easy. कोई specify नहीं किया है तो आप लिख सकते हो ऊपर नीचे करके अगर आपको specify किया हो कि economical causes बताओ या फिर social causes बताओ I think so social causes ज्यादा पूछते हैं क्योंकि causes जो है ना birth rate के वो total है नाइन क्योंकि social causes में चार है universality of marriage और विडो री मैरिज और रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड और जॉइंट फैमिली सिस्टम और इकोनॉमिकल कॉजेस में तीन है फर्स्ट वन डेट इज अ लो एजुकेशन इन अ कंट्री और लो इनकम और इन्फेंट मोर्टिलिटी हाई इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट और अदर कॉजेस में दो है राइट सो टोटल नाइन कॉजेस है सो अगर आपसे सोशल मेरे को लगता है सोशल पूछा जा सकता है स्पेसिफाई करके क्योंकि उसके अंदर चार है और आपकी एक मार्क की डिफाइन हो जाएगी तो आपको पांच में से पांच मिल सकता है ठीक है तो ओवरऑल सारे कॉजेस करो तो अच्छी बात है और जो डेथ रेट के कॉजेस है ना वो आपसे थ्री मार्क्स में पूछ सकते हैं ठीक है तो दोनों अच्छे से करना और नेक्स्ट आ जाता है डिस्कस द मेजर टू कंट्रोल पॉपुलेशन सबसे पहले तो भाई एजुकेशन ही प्रोवाइड करो सबका आंसर ही ये है भाई कंट्रोल क्या पॉपुलेशन कंट्रोल करना है या अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करना है पॉवर्टी कंट्रोल करना है सबसे आंसर इजी यही है कि प्लीज प्रोवाइड द प्रैक्टिकल नॉलेज प्रैक्टिकल एजुकेशन मास अवेयरनेस रिलेटेड टू द एजुकेशन ये होनी चाहिए देन रेजिंग द एज ऑफ मैरिज एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन अ सोसाइटी ये सब चीजें हाँ इवन फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस होनी चाहिए तो ये कुछ मेजर्स आप लिख सकते हो फाइव मार्क्स फाइव मेजर्स ठीक है फिर क्वेश्चन थ्री आ जाता है एक्सप्लेन द जेंडर रेशियो आपको पता है इंडिया का जेंडर रेशियो कंपेयर टू द मेल फीमेल्स कम है सिर्फ एक ऐसा स्टेट है जिसमें फीमेल्स ज्यादा है सो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर कंपेयर टू द मेल फीमेल्स ज्यादा है सो मुझे पता हो कि आप इतनी स्टडी कर रहे हो राइट और आप लोग पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से कि नहीं कर रहे हो तो जेंडर रेशियो की इवन टेबल जो है वो भी आप अच्छे से पढ़ो तो काफी अच्छा कंटेंट हो सकता है क्योंकि जेंडर रेशियो अगर आपको लिखना है शॉर्ट नॉट सो राइट डाउन द मीनिंग ऑफ द जेंडर रेशियो देन व्हाई जेंडर रेशियो इज लो इन इंडिया व्हाट आर द रीजंस ऑफ इट एंड व्हाट आर द सॉल्यूशन फॉर इट तो ऐसे क्या स्टेप बाय स्टेप लिखोगे ना तो काफी अच्छा आंसर बनेगा राइट स्टेप बाय स्टेप जाने का ऐसे फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग फिर हेडिंग डालो के वाई जेंडर रेशियो इज लो तो प्लीज गिव मी द रीजन रीजन के लिस्ट लिखो एंड सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका और इंडिया ने किस तरीके से सोल्यूशन ले आया है किस तरीके से कंट्रोल किया है फिर भी और फीमेल्स फीमेल्स को इम्पोर्टेंस कैसे दी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम के बारे में भी हम लोगों को यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है सो ऐसा नहीं है देखो इकोनॉमिक्स जो है 
वो आपको रटा नहीं मारना है आप अंडरस्टैंड करके आप बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हो बिकॉज आपको पता है सारी चीज है दीज आर द वेरी इजी क्वेश्चन ओके सेवन चैप्टर में से ग्राफ भी आएगा तो मैंने आपको बोला जैसे ग्राफ पे दूसरी सेपरेट वीडियो को नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर एट सो चैप्टर एट एग्रीकल्चर सेक्टर यस चैप्टर एट एग्रीकल्चर सेक्टर सो एग्रीकल्चर सेक्टर में क्वेश्चन वन है दैट इज एक्सलेंट इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स अफेक्टिंग लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया सो इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स ही सिर्फ तो चार इंस्टीट्यूशन फैक्टर्स है वो जो सिस्टम्स है लैंड रिलेटेड सिस्टम है जमींदारी सिस्टम है नॉल माहौल वाली सिस्टम रोजगारी सिस्टम है नॉल और फिर एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग का इशू है एग्रीकल्चर मार्केटिंग का इशू है ओके सो ये हम लोग बता सकते हैं और रूरल स्ट्रक्चर जो रूरल एरिया की सोच है दैट इज आल्सो द इशू सो ये चार ही इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स है ओके फिर सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स शोइंग द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया सो ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है तो वो आपको जो दिया हुआ है ना कि नेशनल इनकम शेयर ऑफ नेशनल इनकम इन एग्रीकल्चर सेक्टर देन शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर लिविंग स्टैंडर्ड और बेस फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वो शेयर इन एक्सपोर्ट वो सब आएगा इसके अंदर ओके एंड क्वेश्चन थ्री दैट इज एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजिकल मेजर्स ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे हाँ टेक्नोलॉजिकल मेजर्स आपको पता है दैट इज अ ग्रीन रिवॉल्यूशन ओके इसके स्लैश में हम लिख सकते हैं इवन ग्रीन रिवॉल्यूशन तो ये जो है इसके अंदर क्या आएगा टोटल पांच चीजें लेकिन आपको छह चीजें बुक में दी हुई है सबसे पहला इम्प्रोवाइज सीड्स और फिर पेस्टिसाइड्स केमिकल फर्टिलाइजर्स एरिगेशन प्रॉपर इरिगेशन मैकेनाइजेशन एंड सॉइल टेस्टिंग टोटल छह पॉइंट्स है इसके अंदर ओके नेक्स्ट आ जाता है चैप्टर uh, इलेवन से Emerging issues in the Indian economy. Uh, this is very, 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 very interesting, very easy chapter. इसके अंदर से ना देखो मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर से दो क्वेश्चन आएंगे फाइव मार्क्स वाले तो मेरे हिसाब से ना ये तीन क्वेश्चन बहुत इनफ है भाई अगर अर्बेनाइजेशन में से पूछेंगे तो अर्बेनाइजेशन में से सिर्फ दो क्वेश्चन बनते हैं एक पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट ऑफ अर्बेनाइजेशन जो कि आप इवन अगर माइग्रेशन का पॉजिटिव नेगेटिव पूछते हैं तो भी आप लिख सकते हो राइट उसके अंदर भी नेगेटिव इफेक्ट्स जो अर्बेनाइजेशन के सेम पॉइंट माइग्रेशन के नेगेटिव इफेक्ट्स में भी वही बताया है सो आप थोड़ा सा स्मार्टनेस अपने अंदर एडअप करोगे ऐसा नहीं है कि हम हार्ड वर्किंग पे ज्यादा बिलीव करें स्मार्टनेस थोड़ा दिखाना पड़ेगा अपने को और गिव द मीनिंग ऑफ अर्बेनाइजेशन एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस तो ये जो प्रोसेस है ना वो प्रोसेस आपका पूरा वो है अर्बेनाइजेशन में जो सिटी की डिफाइन है पूरी और जो तीन आपको फैक्टर्स बताए नेक्स्ट वाले पेज पे अर्बेनाइजेशन जिस पेज पे दियो ना उसके नेक्स्ट पेज पे तीन चीजें बताइए तीन फैक्टर्स बताइए कि कैसे कैसे अर्बेनाइजेशन हो सकता है एक नेचुरल बर्थ रेट हो अर्बन एरिया में फिर सेकेंड वन डेट इज अ माइग्रेशन एंड थर्ड वन डेट इज वो वाइड अप कर वाइडर अप करना एक्चुअली वाइडन अप करना एरिया का जैसे अहमदाबाद को मतलब अहमदाबाद के अंदर इवन कलोल और मैसाणा ये सब एड ऑन करना ठीक है तो उसके जो स्क्वेयर किलोमीटर है उसको बढ़ाना उससे भी अर्बेनाइजेशन हो सकता है सो so, ये जो है ना एक्सप्लेनेट प्रोसेस उसके अंदर ये सब चीजें आएगी और उसके बारे में बताने के थर्टी टू परसेंटेज जितना अर्बेनाइजेशन है कंट्री में ऐसा ओके okay, और फिर कॉजेस ऑफ माइग्रेशन तो बड़े इजी है सो इकोनॉमिकल कॉजेस है सोशल कॉजेस है पॉलिटिकल कॉजेस है और अदर डेवलपमेंट इन्वायरमेंट रिलेटेड डेवलपमेंटल माइग्रेशन वो सब चीजें बताई हो उसके अंदर ठीक है सो दीज आर वेरी वेरी आई एम पी क्वेश्चन बहुत अच्छे से करो ये वाले क्वेश्चन सो एटलीस्ट आपका सेक्शन ई तो डन हो जाए ओके सो दैट्स इट थैंक यू एवरी वन आई होप ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से करोगे और अच्छे से स्कोर ले आओगे अब नेक्स्ट मैं इवन ओ सी के भी फाइव मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आऊंगी ओके थैंक यू 
एंड या प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स सबकी हेल्प होनी चाहिए सब लोगों ने मेहनत की पूरे साल में और आपका फॉल्ट नहीं है बट बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सब का थोड़ा थोड़ा भाई रिविजन करना बाकी रह गया है और सबको हेल्प हो सके क्योंकि मैं ऐसा बिलीव करती हूँ आप अगर किसी की हेल्प करोगे तो आपका भी अच्छा हो गई सो प्लीज अगर आपको अपना अच्छा करना है तो आप दूसरों का भी अच्छा करो ओके थैंक यू